Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Gate Wars 2. Ich weiß, was ihr denkt. Denke denk ich genau. Ich denke genauso. Diese furchterregende Savari war Scarlet. Genau. Aber sind wir uns sicher? Wer sonst? Es passt alles zusammen. Und was wollt ihr jetzt deswegen tun? An der Tür muss es eine Falle geben. Wir gehen ganz vorsichtig. Worauf warten wir noch? Wir sind uns alle sicher, dass Scarlet hier war. Habt ihr den Char beim Brunnen gehört? Ich ha äh, habe ich. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Sie könnte Fallen installiert haben. Trete zurück. Ich werde sie eintreten. Nein, Braham, nicht so hastig. Was sagt Brox dazu? Sie denkt, äh, und da stimme ich ihr zu, dass wir dort hineingelangen müssen. Sicher. Jetzt mal Klartext. Wir haben keinen Schlüssel, aber sage ich... Äh, aber also sage ich, wir hauen sie kaputt. Ich lasse das von Schraddel erledigen, wenn ihr es nicht tut. Das muss einer ihrer Unterschiffe sein. Dann sind wir uns alle einig. Bleibt in eurem Golem, die Tür könnte mit einer Falle versehen worden sein. Untersucht die Tür. Schön bei mir bleiben. Äh, die knisternde Magie erzeugt ein beständiges Brummen rund um diese Tür. Sie ist verschlossen und sich ihr zu nähern ist offensichtlich gefährlich. Entscheidet sie, entscheidet, wie ihr am besten vorangeht. Schlägt die Tür ein, okay. Wartet, bis sich eure Freunde neu form formieren, ja? Box geht schon rein. Entwarnung! Und? Was ist? Ist das tatsächlich Scarlets Raum? Was? Oh! Schraddel, Kopf wache halten! Los, Braham, komm schon! Wo ist Braham? Ach, da! Oh Gott. Timey ist so klein. Oh mein Gott. Oh, Braham. Okay. Mit Timey? Sieht aus, als hätten die Leute aus dem Dorf recht. Scarlet war hier. Hier drin liegt dicker Staub. Und diese Pflanzen sind fast tot. Sie ist eindeutig schon lange nicht mehr hier gewesen. Seht, seht, seht! Das ist ein historischer Fund! Nur die Ruhe, euch brennt gleich irgendwas durch. Sie ist ewig nicht hier gewesen, das... Oh, und das großer Glag! Sagt man nicht. Tut mir leid, wusste nicht, dass ihr Ertin spricht. Was ist Was das dagegen, hier? Was dagegen, wenn wir ein paar von den Christen aufbrechen? Einmal drauf mit dem Streitkolben und... Nein, 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 Vorsicht! Ihr könntet etwas extrem Wertvolles zerstören. Sicher sollten wir jemandem von dem Fund berichten. Alan Kiel vielleicht? Nein, nein, seid ihr irre? Das dürft ihr keinem sagen, sonst kommen sie und nehmen alles mit. Ich brauche Zeit. Wozu braucht ihr Zeit? Ihr müsst nicht in diesem alten Schrott herumwühlen. Das ist kein Schrott. Scarlet ist tot. Weckt keine schlafenden Drachen. Ich habe hier drüben was Interessantes gefunden. Schaut doch mal. Seht euch dieses Buch an und dann sagt mir, was ihr denkt. Ich wissen wir jetzt, woher sie die Anregung für diese komische Frisur hat. Die Na Natur der Drachen von Okten Steinheiler. Mehr lesen. Oder sollte ich sagen, die Drachen der Natur? Ja. Lange Zeit wurden Drachen genauso als Teil von Tyria angesehen wie Sonne und Mond, Land und Meer. Niemand, nicht einmal ein Zwerg, weiß, wie lange sie hier gewesen sind. Die Jotun und die Noren haben eigene Gesundheit. Ähm, haben eigene uralte Geschichten, die über Generationen weitergegeben wurden und vom letzten Aufstieg der Drachen erzählten. Die meisten Gelehrten schenken dieser Geschichte nach so langer Zeit leider wenig Be Achtung. Über 10.000 Jahre sind vergangen, seit die Drachen wieder einschliefen. Die bloße Existenz dieser Geschichten lässt jedoch vermuten, dass die Drachen mindestens zweimal in der Vergangenheit erwachten. Uralte Dokumente, die jetzt in der Sammlung der Abtei Dormant gefunden wurden, enthalten Erzählungen, die von anderen Völkern wie dem Mächten Sehern und sogar den menschlichen Göttern selbst weitergegeben wurden. 
Ist das nicht faszinierend? Wir hören unser ganzes Leben lang Geschichten über Drachen, aber es sind fast immer nur Märchen oder Geschichten, die unartige Kinder einziehen erziehen sollten. Ich habe sie nie als einen Teil der Natur betrachtet. Schließlich sind die Altdrachen die Zeit, äh, die seit Ewigkeiten äh, sind die seit Ewigkeiten Zeit. Äh, schließlich sind sie Altdrachen, die seit Ewigkeiten ewigen Zeiten existieren. Falls das ein Indiz ist, Scarlets Drachenforschung begann frühzeitig. Ich frage mich, was sie dazu gebracht hat, sie zu studieren. Ihr macht vielleicht, ihre Macht vielleicht. Darum scheint äh, sich bei ihr vieles gedreht zu haben. Ja, ihr habt bestimmt recht, aber sie strebt auch nach Wissen, nach Antworten auf die größten Fragen des Lebens. Sie hat schnell erkannt, dass die Drachen Teil von etwas Größerem sind, etwas Universellem. Ja. Sie muss jung gewesen sein, als sie hier war. Anscheinend war sie noch Schülerin. Ich komme später zu einem eindeutigeren Fazit. Aber meine erste Einschätzung ist, dass wir tatsächlich auf Spuren ihrer früheren Jahre gestoßen sind. Seht mal, was glaubt ihr, wann war Scarlett das letzte Mal hier? Anscheinend hat sie damals schon Leylinien studiert. Überrascht mich nicht. Sie war ihren Kollegen voraus. Wir Asura studieren sie schon seit Jahrzehnten. Aber ihr wusstet nicht viel darüber. Sie sind schwer fassbar. Ist das etwa, wofür ich es halte? Sieht aus wie Leylinien. Was meint ihr? Diese handgezeichnet, dieses handgezeichnete Bild hat mehr symbolischen Charakter. Es zeigt die Welt als eine Maschine mit vielen beweglichen Teilen und mit dem blassen Baum direkt im Zentrum. Wenn auch krude, ähm, ist ja auf sonderbare Weise wunderschön. Findet ihr nicht? Glaubt ihr, Scarlett hat ihn erschaffen? Vielleicht. Er sieht aus, als repräsentiere er... Tyria. Tyria, falls ihr ein Silvari seid. Der blasse Baum steht im Zentrum. Hat Scarlet den blassen Baum nicht in einer ihrer Visionen gewürzt, gewürz, gewirkt? Sie empfand definitiv eine Hassliebe für den blassen Baum. Und ihr, sie war damals schon böse? Man hat sie verkannt. Sie muss immer böse gewesen sein. Böse wird man doch nicht über Nacht. Und die Gebrandmarkten? Die schon. Die wurden verdorben. Hm. Guter Punkt. Hey, ach, Vorsicht mit dem Schweif! <lacht> Sei mir so klein. Oh, 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 ein Dampfminotaurus! Aua, muss das sein? Zimmerlautstärke bitte, Taimi. Taimi, ihr crasht wie eine Hab hier. Ja, aber habt ihr es gesehen? Habe ich. Ihr schaut ja nicht mal hin! <lacht> okay. Seht ihr das? Seht ihr? Das ist eine Dampf ein Dampfminotaurus. Ein teilweise zerlegter Dampfminotaurus. Dieser Dampf, diese Dampfwesen könnte ihr Prototyp gewesen sein. Es hat Schwachstellen. Was meint ihr mit Schwachstellen? Oh, mir wurde es kaum gelingen, das Ganze mit Begriffen zu erklären, die ihr zu verstehen in der Lage seid. Ihr werdet mir einfach vertrauen müssen, wenn ihr das sagt. Scarlets Hühnergekrakel wird keiner je entziffern können. Was soll überhaupt der ganze Asura-Tüdelkram? Das Symbolzeugs macht mich ganz nervös. Das sind alchemagische Symbole. Ich weiß auch nicht genau, was sie bedeuten, aber das kriege ich raus. Mit etwas Zeit. Okay, sprecht mit Rox. Das hier könnte ihr Tagebuch gewesen sein. Werft einen Blick darauf und sagt mir, was ihr denkt. Alright. Liebes Tagebuch, alles handschriftlich festgehalten ist für die Katz. Ich habe ein Gerät der Asura entdeckt, mit dem ich alle zukünftigen Einträge aufzeichnen werde, weiterlesen. Glaubt nicht, dass ich euch nicht dankbar bin, aber ich muss mich weiterhin mit jedem Moment weiterentwickeln. Vor uns allen liegt die Zukunft und ich, für meinen Teil, habe vor, ein Lichtgestalt zu sein, wenn wir in ihr ankommen. Dies wird mein letzter Eintrag als Tintenfleck für teilende Studienständen. Ab morgen sind, bin ich Forscherin, Technikerin und Visionärin. Ich muss gestehen, ich fühle mich gleichzeitig ängstlich und aufgeregt. Ich glaube, ich habe einen dieser mystischen Leylinien entdeckt und wenn ich sie 
studieren kann. Nun, dann wird mein Verständnis für Tyria innere Abläufe sprunghaft steigen. Wer weiß, was die Zukunft uns bringen wird. Ich habe nie viel auf Magie gegeben und sowohl Obmat als auch Scarlet waren geisteskrank, sich einzubilden, die gesamte Welt in einem Augenblick erfassen und begreifen zu können. Lächerlich. Vielleicht stimmt es, der Geist ist ein mächtiges Werkzeug. Ja, und manche Leute sollten mehr Gebrauch davon machen. Wunschdenken hat auch keinen aus der Patsche geholfen. Stimmt. Zeit. Zeit, dass wir gehen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ihr vielleicht, aber ich nicht. Das ist der größte Tag meines Lebens. Seht nur, Scarlets ganze Ausrüstung. Ich stimme Braham zu. War ja klar. Hört mal, geht ihr ruhig, aber ich bleibe hier. Ich muss das alles dokumentieren. Damit schreibe ich eine Dissertation, die mich berühmt macht. Hm, ich weiß nicht. Sie kommt schon klar. Sie ist in einem Dorf. Sie hat ihren Golem. Wird wohl in Ordnung gehen. Wir holen euch später ab, Quietschmaus. Wenn es Ärger gibt, geht zu den Sepharriten. Den kann man trauen. Mache ich. Macht euch keine Sorgen und lasst mich arbeiten. Nichts wie raus hier, Braham. Mir ist das hier zu staubig und zu Schön eigenartig. Schön später wieder. Gesundheit. Okay. Ich bin bereit. Gehen wir. Okay. Timey, mach keinen Unsinn. Wir kommen bald wieder. Moment mal, hier wird ein Bergarbeiterin erwähnt, die den Leylinienknoten gefunden hat, nachdem Scarlet suchte. Womöglich ist sie noch hier, könnt ihr nach ihr sehen. Sie ist ein Norn namens Tosca. Und was wollt ihr machen? Ich bleibe hier. Ist euch die historische Bedeutung dieses Fundes bewusst? Ganz zu schweigen von der Verwa Verwertungsreich Verwertungsrech... Ich bin Abhandlungen und Diskretion darüber. Sch ich will Abhandlungen und Diskretion darüber schreiben, bis ich 80 bin. Ich verstehe hier die Aufregung nicht. Nun, nein. Äh, natürlich versteht ihr das nicht. Schließlich seid ihr ihr. Aber für ein Asure ist das die Entdeckung des Lebens. Die Entdecker, zu, der Entdecker zu sein, ähm, war mir vom Schicksal vorherbestimmt. Es war euch vorherbestimmt? Ja, vom ersten Moment an, als ich von ihr hörte, wusste ich, dass Scarlett und mein Schicksal miteinander verflochten sind. Und nun werde ich ihre Biografie, wenn ich doch nur eine Gelegenheit gehabt hätte, mit ihr zu sprechen. Ähm, was hat äh, sie eurer Ansicht nach hier gemacht? Ich, gel ich geleng gelange immer mehr zu der Überzeugung, dass den Leylinienknoten irgendwo in diesem Gebiet gefunden hat. Alle Indizien deuten darauf hin, ich bin mir mehr mir ziemlich sicher, dass die Forschung darüber und damit angestellt darüber und damit angestellt hat. Das ist so aufregend. Ich hoffe, wie ihr, ihr findet ihn. Okay. Ich brauche meine Sachen. No, oh, 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 guck mal. Was ist da denn jetzt? Okay, das... Holomagie ist erstaunlich. Ich nutze sie zur Aufzeichnung meines Lebens, meiner Fehlschläge und meiner Erfolge. Gelehrte der Zukunft werden sie studieren. Seid ihr da draußen, Gelehrte? <lacht> ich bin hier, Scarlet. Ich bin hier. Meine Kontakte zu den Schauplern auf dem Schwarzmarkt sind nach wie vor nützlich. Für ein wenig Gold verkaufen sie mir ihren Eisenschrott, aus dem ich meine Dampfminotauren baue. Ich habe eine Stelle als Laborhelferin bei Omat ergattert. Kann das sein? Einem klugen, Meine aber Güte. insgesamt zu sanften Asura. Den sollte ich um meinen kleinen Finger wickeln können. Heute werde ich 16 Zyklen alt. Und zur Feier des Tages habe ich mein erstes Dampfportal mit Dampfminotauren getestet. Die letzte Fuge kam tatsächlich in einem Stück durch. Heute zeigte ein so Dampfhirn einen Hauch von Intelligenz, als es eines der Portale studierte. Faszinierend. Eins von drei Dampfwesen überlebt meine Portale nicht. Ich muss eine Lösung finden. Ich hm. konnte mich noch nicht dazu durchringen, selbst durch eins meiner Portale zu reisen. Erst muss ich den Formresonator verstärken. Möglicherweise habe ich ein neues fühlendes Wesen erschaffen. Scarlet, meine Dampfhirne ahmen meine Bautechniken nach und entwickeln ihre eigene Version des Dampfportals. Es 
ist spannend. Ich habe endlich den Schritt vom Dampf zum Äther gemacht und ich habe meine erste Portalreise unternommen. Omat ist auch der Meinung, dass ich bereit bin für den Apparat, der meinen Geist öffnen soll. Morgen ist der große Tag. Ich habe alles gesehen. Ich habe die ewige Alchemie gesehen. Ich habe meinen Mentor Omat getötet. Ich bin Charlie, niemand des Laborate. Der Leylinienknoten existiert tatsächlich. Ich habe ihn gefunden und bereite mich auf sein Studium vor. Ich habe mir mit einem Teil von Omats Gold einen ja, Raum ja, in den Stand geleistet. Die Dampfhirne erweisen sich als einfallsreich. Wenn man sie bedroht, bauen sie aus allem, was sie finden können, Dampfminotauren. Ich habe die meisten meiner Dampfwesen zu Super Portal nach Lanaftas und in die Brisbane-Bildnis geschickt. Ich brauche sie nicht mehr. Holomagie ist erstaunlich. Ich nutze sie zur Aufzeichnung meines Lebens. Okay, wir sind fertig. Okay. Können wir hier noch was angucken? Seid ihr da draußen, Gelehrte? So. Ich bin hier, Scarlet. Ich bin hier. Oh, da liegt noch was. Ein offizielles Zertifikat so besagt, das also. dass Xera vom Kolleg, der den, der Make, den Status Ehrenstudent erhalten hat. Dadurch ist es ihr gestattet, Vorlesungen zu besuchen, ohne dafür einen Abschluss zu erhalten. Interessant. Eine Abhandlung über die man mentale Manipulation von Golems von Snuff. Einige Lehrte vertreten die Theorie, dass Magie durch alle Dinge strömt, hm. dass wir in Magie schwimmen, wie Fische im Wasser. Diese Magie fließt in einer Art Gezeitenwechsel durch etwas, das Leylinien genannt wird. Magie durchdringt alles in unserer Welt. Die ba Bausteine der Realität hm. werden durch Magie ja, zusammengehalten. Mit dem richtigen Kon Konrektoren ist die mentale Manipulation magischer Elemente möglich. Der Geist ist eine mächtige und auch fragile Maßeinheit in der Welt ein ein Gle Weltengleichung. Und die ewige Alchemie, er kann Berge zersetzen oder aber die, wie Glas zerbrechen. Bei meinen Forschungen bin ich auf einen Faden gestoßen, die Magie und Geist miteinander verbindet. Wo das eine ist, muss auch das andere sein. Der Glaube ist der Konnektor. Okay. Auf diesem Papier steht, was könnte es sein, gefolgt von einer Auflistung von Gedanken. Erstens, eine uralte See der Magie, tief unter der Oberfläche verborgen, so wie die, denen nachgesagt wird, dem Wasser bei Bergen heilende Eigenschaften verleiht zu haben. Zweitens, ein Riss in, der in den Schleier zwischen den hier und dem Nebel? Vielleicht strömt die dort im Überfluss vorhandene Magie in unsere Welt? Drittens, Leylinien. Kann es sein, dass sie wirklich existieren? Falls ja, dann beginnt mein Leben jetzt erst richtig. Genau hier, genau jetzt! Diese handgeschriebene Notizen trägt den Stempel von Omat Scarlets letzten Mentor. Das Gerät basiert auf der Annahme, dass der Geist mit der Magie verbunden ist und daher, wenn richtig geöffnet, einen Blick auf die gesamte ewige Alchemie ermöglicht, so wie sich ein Vogel die Landschaft von oben ansieht. Meine silvari assistentin wird es als nächstes versuchen. Ich hege die Hoffnung, dass es für sie dank ihrer immer Verbindung zum Silvari-Traum besser laufen wird, als bei hm. denen, die ihr vorangingen. Ich habe sie recht lieb gewonnen und würde es nur ungern sehen, wenn auch sie geistig, sei geistige Schäden davon tragen würde. Ich habe die Einstellung auch wie unten beschrieben angepasst. Ich bin mir sicher, dass ihr nichts geschieht. Dieses Set von Blaupausen scheint bereits mehrere Male neu entworfen worden zu sein. Sie zeigen ein sargförmiges Gerät, aus dem ich in, dem in alle Richtungen Tentakel ragen. Okay. Finde ich interessant. Finde ich interessant, vor allem gerade die Nachricht, wo wir Scarlett gehört haben, wo sie 
auf einmal so eine schon ziemlich verzerrte Stimme bekommt und sagt, ich habe meinen Mentor getötet. Finde ich wirklich, wirklich sehr interessant. Das habe ich bis jetzt nicht mal gefunden. Also keine Ahnung, ich habe damit noch nie interagiert. Deswegen sind Gespräche, von denen ich nichts weiß. Das ist blind for me. So, aber ich würde sagen, wie es weitergeht und was mit Scarlet passiert ist, finden wir noch heraus. Ich weiß nicht, ob wir das gleich herausfinden werden, im nächsten Part, Part meine ich, oder in irgendeinem kommenden Part, aber irgendwann finden wir es auf jeden Fall heraus. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und bye bye.